ओके पेज नंबर वन पॉइंट डबल वन कॉन्सेप्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर फॉर परचेज ऑफ फिक्सड एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल अदर एक्सपेंडिचर सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिपेयर सैलरी एंड वेजेस अंडरलाइन दो एग्जाम्पल रिपेयर सैलरी वेजेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम we have a separate chapter called capital and revenue transactions chapter number 2 we'll discuss in detail manner there yes 1.11 la last chudandi profit and loss account or income statement income statement anna profit or loss account anna profit and loss account anna same debit side em vaste profit and loss account lo expenses and losses credit side incomes and gains so example cheppalante debit side salaries rent interest power charges electricity charges water gas all the expenses losses ante loss on sale of fixed asset credit side incomes ante rent income interest income gains ante profit on sale of fixed asset so see point number 1 this account shows a revenue earned by the business and expenses incurred by the business that means uh, incomes and gains uh, expenses and losses expenses in debit side incomes in credit side point number 2 this is prepared usually for a particular accounting period accounting period means uh, 1st april to 31st march akka note cheskondi accounting period means 1st april to 31st march కొన్ని సార్లు అది మంత్ కి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు క్వార్టర్ ఆర్ హాఫ్ జనరల్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఇయర్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ మనం ఆల్రెడీ నోట్ పాయింట్ లో రికార్డ్ చేసాం ఒకసారి చూసుకోండి నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అన్ ఆర్ లాస్ సఫర్డ్ బ్రాకెట్ లో నోట్ చేసుకో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ వాట్ ఈస్ నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ट्रेडिंग अकोट नैट रिजल्ट ट्रेडिंग अकोट नैट रिजल्ट ग्रास् प्राफिट आर् ग्रास् ला प्राफिट एंड लास् अकोटे नैट प्राफिट आर् नैट लास् नैक्स्ट ट्रेड डिस्कउंट क्या आलरे मैं डिस्कसा ट्रेड डिस्कउंटे ट्रेड डिस्कउंट ट्रेड डिस्कउंट Discount allowed by the uh, retailer or wholesaler at the time of transaction on uh, list price or MRP in Japan. Shopping mall, man, can we say discount? Any trade discount, not cash discount. Trade discount is not recorded in the books of accounts. Cash discount is recorded in the books of accounts. Yes, point number uh, last point, Jordan. Important. Example code important star mark pet code. All man, we discuss just some class number three or four no. Trade discount is not recorded in books of accounts. Cash discount allowed by the allowed when the time of payment of transaction for the prompt payment and jp and others. It is recorded in the books of accounts. So trade discount books of accounts will record here. Cash discount will record in our books of accounts. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు లెట్ లెట్ మీ టేక్ డిమార్ట్కి వెళ్ళారు అనుకుందాం ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది పక్కనే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఎంఆర్పి అని ఉంది ఓకే అండ్ ఎంత వస్తుంది నువ్వు ఎంత పే చేయాలి వాడికి 500 హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఫోర్ నైంటీనా ఫోర్ ఫిఫ్టీనా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే దిస్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ని ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటారు ఈ డిస్కౌంట్ ని వాడు అకౌంట్ లో రికార్డ్ చేయడు అంటే 
వాడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో సేల్ అని చెప్పి ఓన్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రికార్డ్ చేస్తాడు కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్ చేయడు ఎందుకు సార్ అంటే సింపుల్ లాజిక్ నేనే హోల్ సెలర్ ని టెన్ థౌజండ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ పెట్టా నిజానికి దాని కాస్ట్ ఓన్లీ థౌజండ్ రూపీస్ నైంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని పెట్టా నేను బుక్స్ లో టెన్ థౌజండ్ సేల్ అని రాస్తే కరెక్టా నో ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఓన్లీ థౌజండ్ రూపీస్ సో అకౌంట్స్ లో ఈ డిస్కౌంట్ ని రికార్డ్ చేయరు ఆ నెట్ అమౌంట్ ఏదైతే దాన్ని మాత్రం రికార్డ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిమార్ట్ వాడు ఏం రాస్తాడంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్ టు సేల్స్ అని ఓన్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రికార్డ్ చేస్తాడు కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్ చేయరు ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక పర్సన్ దగ్గర పర్చేజ్ చేసాం ఆ పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ వాల్యూ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆఫ్టర్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇది ఆఫ్టర్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ టెన్ థౌజండ్ మనం ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి ఆ పర్సన్కి కానీ మనం పే చేయట్లేదు ప్రాపర్గా మనం పే చేయట్లేదని టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాను త్వరగా పే చేసే అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎంత పే చేయాలి మనం 10,000 minus 1%, 1,000, 9,000. మనం నైన్ థౌజండ్ పే చేయాలి దిస్ వన్ థౌజండ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలుసా క్యాష్ త్వరగా రావాలని ఇచ్చాడు ఆ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు ట్రేడ్ జరగాలని ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ దిస్ ఈజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ బట్ ఈ డిస్కౌంట్ నేను అకౌంట్లో రాసు ఎందుకు రాసుకుంటానంటే ఆల్రెడీ పైన స్కా ఐ మీన్ డెటార్ టు సేల్స్ అని టెన్ థౌజండ్ రాసుకుని ఉంటాను కదా సో ఈ డిస్కౌంట్ నేను ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోవాలి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అని థౌజండ్ రూపీస్ అదర్వైజ్ మిస్మ్యాచ్ అవుతుంది టెన్ థౌజండ్ సేల్ చేసి నైన్ థౌజండ్ రిసీట్ అయితే వాట్ అబౌట్ వన్ థౌజండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ నాట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఓకే సమ్మరీ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ బట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ వై బికాస్ ఆల్రెడీ సేల్ వాల్యూ టెన్ థౌజండ్ రాజు ఉండాలి ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు మనకి ఎంత రావాలి టెన్ థౌజండ్ రావాలి బట్ నైన్ థౌజండే వస్తుంది రిమైనింగ్ వన్ థౌజండ్ మనం డిస్కౌంట్ ఎలా వచ్చేసామని అకౌంట్లో రికార్డ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ మై లాస్ లెట్ మీ టేక్ ఏకి సేల్ చేసాం సార్ ఏ అకౌంట్ డెటర్ టు సేల్స్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెటర్ టు ఏ అకౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తాడు మన వాడు క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్ టు ఏ అకౌంట్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ దిస్ మీన్స్ ఈ అమౌంట్ ని రికార్డ్ చేశాను ఈ డిస్కౌంట్ ఏంటంటే క్యాష్ డిస్కౌంట్ సో ఇది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ రికార్డ్ చేస్తాం ఇది డిస్కౌంట్ ఇది సెటిల్మెంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ నేను రికార్డ్ చేస్తానా నో నీట్ టు రికార్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ బట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ బుక్ షూట్ రికార్డ్ అని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఎంట్రీ ఫర్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు ఏ అకౌంట్ ఎందుకు ఏ క్రెడిట్ చేస్తానంటే ఏ వాల్యూ తగ్గాలి కదా రివర్స్ చేయాలి డెబిట్ కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తున్నాను విత్ థౌజండ్ రూపీస్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈ షూట్ పే టు వర్స్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఏ అకౌంట్ నైన్ థౌజండ్ ఓకే క్లారిటీ వచ్చిందా నీకు నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ లో చూడండి బేసిక్ ఎజంప్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని కనిపించాయా ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ ఒక్కసారి చదువుతారా బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ప్లీజ్ రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్
డిస్టింక్ట్ అంటే నోట్ చేసుకో సపరేట్ అని ఇప్పుడు చదువు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ బిజినెస్ ఈజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్ అదే కదా ఫస్ట్ కదా డిస్కస్ చేస్తుంది అదే కదా బిజినెస్ వేరు ప్రొపరేటర్ ప్రొపరేటర్ అంటే ఓనర్ అది కూడా నోట్ కావాలంటే సోల్ ప్రొపరేటర్ అని చెప్పాను కదా సో బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఓన్లీ రికార్డెడ్ దట్ మీన్స్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొపరేటర్ విల్ నాట్ రికార్డ్ ఎవరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ది పర్సనల్ ఇక్కడ బిజినెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ సో టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ప్రొపరేటర్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ది బిజినెస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఓకే సమ్మరీ ఈజ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బిజినెస్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చదువుతారా గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ Perpetual succession or continued existence. Perpetual succession or continued existence underline this. In meaning and sir, business long term law could run out. For example, a business man. ABC business run out. ఈ బిజినెస్ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇంకో పర్సన్కి సేల్ చేయొచ్చు ఎక్స్ నుంచి వైకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు ఆర్ వై నుంచి జడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు ఇలా ట్రా మేబీ ఓనర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ బిజినెస్ మాత్రం రన్ అవుతుంది లాంగ్ రన్లో అని చెప్పే కాన్సెప్టే గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే లాంగ్ రన్లో రన్ అవుతుంది ఓనర్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ బిజినెస్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతుందని చెప్పే కాన్సెప్టే గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి business will continue in long run business will continue in long run ante owners change avachu gaani business matram continuous ga run avutundi ani cheppe concept e going concern next one is money measurement concept plus please read that paragraph ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మానిటరీ టర్మ్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలమో వాటిని మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తాం మీరు వారి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నాడు మానిటరీ టర్మ్స్ పైన నోట్ చేసుకో రూపీ అని దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పిన అకార్డింగ్ టు డాష్ కాన్సెప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మానిటరీ టర్మ్స్ ఓన్లీ బి రికార్డ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాడు ఆప్షన్ ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఆప్షన్ బి గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆప్షన్ సి మనీ మెజర్మెంట్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ బి అంటాడు సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి మనీ మెజర్మెంట్ సో ఒక్కసారి ఆ త్రీ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ దట్ మీన్స్ బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్ సింపుల్ సింగిల్ అల్లో చెప్పాలంటే బిజినెస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొపరేటర్ సెకండ్ వన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ థర్డ్ వన్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ విల్ బి రికార్డెడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఈ ఈ లైన్స్ ఒక్కటి సరిపోతాయి అండర్లైన్ చేసిన లైన్స్ ఒక్కటి అండర్లైన్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ అంతా ఇగ్నోర్ చేయండి నో ప్రాబ్లం అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంతే నాట్ అట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అదొక్కటి మీరు చదువుకోండి
ఒకసారి అగైన్ పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ రండి బీ బేసిక్ ఎజెన్సెన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఉంది కదా ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ దేర్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ యునో ఎక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఆర్ పేమెంట్ విల్ రికార్డ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకసారి చదవండి ఫస్ట్ పాయింట్ అదే రికార్డ్స్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ మీన్స్ నో నీడ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఆర్ పేమెంట్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ పేమెంట్ విల్ రికార్డ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్ ఎక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ వి డిస్కస్ ద ఎట్ క్యాష్ బేసిస్ ఎక్రూయల్ బేస్ హైబ్రిడ్ బేసిస్ అక్కడ డిస్కస్ చేసాం సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇస్ ఇన్స్టెంట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఎజ్ యాజ్ క్యాష్ ఎదర్ రిసీవ్డ్ ఆర్ పెయిడ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఐ మీన్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ వెన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ రెవెన్యూస్ ఆర్ నాట్ ది సేమ్ యాజ్ క్యాష్ రిసీట్స్ అంతే కదా పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి క్యాష్ రిసీట్ పేమెంట్ ఈక్వల్ అవ్వవు ఆబ్వియస్లీ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఒకసారి చూడండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ టుడేస్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్రూయల్ సిస్టమ్ ఆర్ మెర్కండేల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండర్ ఇన్ ద వర్డ్ మర్కండేల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఓన్లీ ఎక్రూయల్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతారు ఎవరు క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అవ్వరు ఇన్ఫాక్ట్ అవ్వకూడదు కూడా యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మీకు ఇంటర్లో వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఫాలో అయితే ఎక్విల్ సిస్టమ్ ఏ నాట్ క్యాష్ బేసిస్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ I'll give you uh, 5 minutes. Okay, sir, I'll revise the first chapter. After that, I will show you the MCQs. Chad. Except to 2-3 concepts, I'll complete the first chapter. I'll give you 5 minutes. సెకండ్ బుక్ ఇచ్చారా అది కాదు దీనికి కొరిలేటెడ్ బుక్ కొట్టు ప్రాబ్లమ్స్ లేవా దాంట్లో నెక్స్ట్ బుక్ లో వస్తాయి అది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ బుక్ అది నో నో మనకి నెక్స్ట్ బుక్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో వచ్చేస్తాయి ఒక చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం కాన్సెప్ట్ బుక్ అర్థ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం అగైన్ సెకండ్ వన్ అలా సెకండ్ చాప్టరా లేదు మనకి ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు గురించి నువ్వు మాట్లాడేది లేదు లేదు
ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ పైన చూడండి మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ ఆధారం దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సెప్ట్ బుక్ అంటే ఓన్లీ దాంట్లో కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ చాప్టర్కి స్క్రీన్ మీద కనిపించేది ఆలోచన బుక్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటల్ బుక్ ఇది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ థీరీ ఎలాంగ్ విత్ టోటల్ ఉంటుంది సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని బట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కూడా మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది ఇన్ అడిషన్ టు దట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి థీరీ ఇక్కడ చదవాల్సిన అవసరం అది సరిపోతుంది అదే థీరీ సేమ్ కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ సేమ్ వైట్ ఎస్ ఎక్కడ చూడు ఎండింగ్లో ఫస్ట్ వన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎవ్రీ చాప్టర్కి ఇలా చూసారు ఎంసీక్యూస్ థర్టీ వన్ ఎంసీక్యూస్ తర్వాత కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వచ్చాయి ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ దట్ మ్యాచెస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ కొన్ని డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా అది కాన్సెప్ట్ బుక్ దాని క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ కొంచెం పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ ఉంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ నో నీడ్ టు రీడ్ అగైన్ లాస్ట్లో ఎంసీక్యూస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటారు అంతే బుక్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ బుక్ సరిపోతుంది ఈ బుక్లో ఎంసీక్యూస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ మ్యాచింగ్ అండ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటారు ఇంతకు ముందు అడిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు మారింది ప్యాటర్న్ ఇంతకు ముందు మ్యాచింగ్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా ఉండేవి బట్ నో ప్యాటర్న్ ఇచ్చి చేంజ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఈవెన్ దో ఇటు నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ చూడండి సెకండ్ చాప్టర్లో ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సెకండ్ చాప్టర్లో ప్రాబ్లమ్ అని ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తారు మెటీరియల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్ ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఎంసీక్యూస్ అండ్ దెన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మ్యాచింగ్ అండ్ దెన్ సమ్ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఆ బుక్ను ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతావు ఇవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి ఆన్సర్స్ సో కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే అయిపోతే ఇవన్నీ కూడా అప్లయింగ్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్ అంతే ఫస్ట్ చాప్టర్లో మొత్తం తీరి సెకండ్ చాప్టర్ కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ ఫోర్త్ నుంచి ఇంకా ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ నెంబర్సే కనిపిస్తాయి క్యాలిక్యులేటర్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేటర్ నెంబర్ అంతే సో కొంచెం ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ కొంచెం డ్రైగా ఉన్నా ఖచ్చితంగా మార్క్స్ వస్తాయి లాస్ట్ ఎగ్జామ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఓన్లీ ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ నుంచి ప్లీజ్ రివైజ్ టోటల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ ఎంసీక్యూస్ కొన్ని మీ ఓన్ గా ఐ మీన్ ట్రై చేద్దాం ప్రింటింగ్ కూడా అయిపోయింది మీకు ఇంకా ఐ థింక్ ఈరోజు కానీ రేపు కానీ ఇస్తారు ఈ బుక్ నో నీడ్ టు రీడ్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్ అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్టే కవర్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఫార్మేట్ చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ చాట్ ఉంటుంది అక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్
చేద్దాం ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ కొంచెం తీరి ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక ఇంక ఫుల్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటరే ఎలాగ చదవట్లేదు కాబట్టి నేను స్టార్ట్ చేస్తా క్లోజ్ యువర్ బుక్స్ అండ్ లుక్ అట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్ వద్దులే మీరు తెలీదు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది కానీ నేను చెప్పాను కదా సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది కొంచెం టెర్మినాలజీ మార్చాడు అంతే ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది సేమ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫర్ టూ మార్క్స్ ఐ నీడ్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ తీసానా సి రెండ ఆన్సర్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ ఎస్ డిక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ ఎందుకు డిక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ In fact, option D is also correct. How do you do it? Cash is also an asset. No change in assets are not together. Okay, sorry, change in assets are not together. So, option B is correct. Yes, question number 4. Now, we will discuss this. Question number 4. బీనా డీనా బీనా బీ ఫర్ బాంబేనా అకౌంటింగ్ డస్ నాట్ రికార్డ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ పేమెంట్ వచ్చిన రకం రికార్డ్ చేయమంటుంది దట్ ఈస్ నాట్ ఫైనాన్షియల్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ కదా ఈ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ మెజర్మెంట్ ఓన్లీ మనీ రికార్డ్ చేసేమన్నది మనీ మెజర్మెంట్ కాబట్టి డస్ నాట్ రికార్డ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పింది మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ విన్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ టర్మ్స్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ అని చెప్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఇలాగే రాంగ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్లో కూడా ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదు అక్కడ ఫోకస్ చేయరు తిరిగి మీద ఆ క్వశ్చన్ చేస్తాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ salary to cash okay uh, question number 10 little bit tricky i got an answer option a and jepparu uh, ch- ch- ఏం ఆలోచిస్తున్నారా 
పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెటా కరెంట్ అసెటా ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఒకటే ఉంది ఇంక్రీజ్తో నెక్స్ట్ వన్ క్యాష్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి రెడ్యూస్ అవుతుంది క్యాష్ క్యాష్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్ రెడ్యూసింగ్ కరెంట్ అసెట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ నోట్ క్యాష్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్ అని ఎక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కూడా నిన్న ఐ థింక్ నిన్న మొన్న కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో కనుక రియలైజ్ దట్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఆప్షన్ ఏ విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో వీ హ్యావ్ టు పే ఆప్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎస్ సిక్స్టీన్ బుక్ కీపింగ్ అకౌంటింగ్ కాదమ్మా బుక్ కీపింగ్ ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాప్టల్ అన్న వర్కింగ్ క్యాప్టల్ అన్న ఒకటే హెల్ మీద ఆన్సర్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం కదా దీని మీద గుర్తులేదా వర్కింగ్ క్యాప్టల్ ఇక్కడ కరెంట్ అసెంబ్ కరెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా ప్రాబ్లమ్ చేసే మీకు అంతే మీకు గుర్తులేదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెంబ్ అయిన కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేస్తాం మీరు చేశారు మళ్ళీ కొత్తగా చూస్తారండి దాన్ని ఆప్షన్ డి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఏనా బీనా సీనా సి ఎందుకు టూ ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రాఫిట్ మోటివ్ వెల్త్ మోటివ్ ప్రాఫిట్ అండ్ వెల్త్ ఆప్షన్ సి ఫస్ట్ చాట్ ఇదే మీ మెటీరియల్ బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్ లో పాయింట్ నెంబర్ త్రీ లో రైట్ సైడ్ పాయింట్ ఇది Accounting is considered as dash of a business actually. Bookkeeping versus accounting law, point number 3 law, right side only check chess box, sorry. Bookkeeping is foundation of accounting. Accounting is లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్పుడు మీకు స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోమని చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పాను కానీ మనం చదవం సో ఆప్షన్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ప్రోసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైంగ్ మెజరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది you just for taking informed judgment and decision this definition is given by triple a american accounting association one more definition is there that is given by cpa yes 21 ఇంకో టెన్ టైమ్స్ చెప్పాను ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అని దాని నుంచి క్వశ్చన్ అది all of the what is the what is the remaining one five kada 
ఇంకేది మిస్ అయింది టూ మిస్ అయ్యాయి కదా సాల్వెన్సీ ఒకటి ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఒకటి ఎస్ ట్వంటీ త్రీ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ట్రేడ్ బికాస్ కంప్యూటర్ అని లిస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పేశాడు కదా ఎంఆర్పి ఆర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఎంకరేజ్ ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ఏమంటారు క్రెడిట్ డిస్కౌంట్ సారీ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డేస్ ఐ మీన్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఫర్ టూ మార్క్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆప్షన్స్ కూడా సేమ్ ఏ బి సి డి సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆప్షన్ సి సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ మీ మెటీరియల్లో బుక్ కీపింగ్ ప్రాసెస్ అని హెడింగ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లోటస్ అన్ని అండర్లైన్ చేయించాలి కలెక్టింగ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ మెజరింగ్ అని సో చూసుకోండి బుక్ కీపింగ్ ప్రాసెస్ అని హెడింగ్లో స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేశాను ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎంసీక్యూస్ వస్తాయని నాకు తెలుసు కాబట్టి కలెక్షన్ ఉందా ఐడెంటిఫికేషన్ ఉందా మెజర్మెంట్ ఉందా సో ఆప్షన్ డి సో సమ్మనికి ఇప్పుడు ఏమర్థమైందంటే థీరీ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ అ జోక్ కంపల్సరీ చదవాల్సిందే నో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ అర్థమైపోతుంది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాక బుక్ ఓపించడం అర్థమైపోతుంది ఇలా చదివితే కనుక ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతావు కానీ నో యూజ్ సీనా వాట్ అబౌట్ ఏ ఓపెన్ చే కరెంట్ అసెట్ డెఫినేషన్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ కరెంట్ అసెట్స్ లో త్రీ త్రీ ఐ థింక్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ పక్కన నేను నోట్ చేయించాను గూడ్ సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని సెకండ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది చూడు హెల్డ్ ప్రైమరీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రేడెడ్ అని ఆల్ ద అబౌ అస్సలు మీరు చదవట్లేదు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మీ ఇష్టం థర్టీ వన్ ఎస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ చదవండి ఎంసీక్యూస్ ఎవరు చేసిన ఇవే ఉంటాయి ఇవే వస్తాయి ఎగ్జామ్లో కూడా కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే ఇవి రిపీటెడ్గా చదివితే ఇవి ఇంకా అలవాటు అయిపోతాయి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఒక టూ చేద్దాం సెవెంత్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ వేసి చూపించాను ఎస్ఎట్ డిక్రీజ్ అయితే ఏంటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అయితే ఏంటి అని ఒక టేబుల్ వేసి మీరు చెప్పి మీరు నోట్ చేసుకున్నారు కూడా ఐ నో దట్ కానీ నో యూజ్
Yes, option is true or false. In the true, liability increase the credit out the asset increase the debit out in the property. Okay, point to the challenge of an asset increase the debit remaining in opposite. So, the true sentence. Question number two should be the answer on the trade discount and the cash discount and it could example said you so don't neglect chapter number one and two from three nunchi full of problematic content but one two are also important Japan is the 12 marks which are असल में चलो टलना कर दूँ मैं पौधने में इस टम प्रॉब्लम फेस से असर Chapter number 4, journal law, only journal entries on time, no theory, subsidiary books, accounts prepare and ledger account, accounts from next chapter onwards, trial balance prepare chayali, profit and loss account, balance sheet, first time of wing full of problems on time. The first three, two, two to three chapters very, very important, waiters could account in the theory concept kaabati. Simple, examiner put it easy given account at kaabati, could theory out and try just that, student deco ebben the part of kuna. So, kastanga, फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ मार्क्स वेट है जो उससे ओके क्वेश्चन को नोट चेस कौन दे प्लीज फाइंड आउट ग्रास प्रॉफिट In the books of XYZ Limited, first point opening stock ten thousand, closing stock forty thousand four zero purchases. Twenty thousand two zero sales sixty thousand six zero carriage inward five thousand wages fifteen thousand one five. Salaries twenty thousand two zero. Question is over. You have to prepare trading account and tell me gross profit or gross loss. Account proper ga draw che endi. DR and CR note che endi. Trading account in the books of Exposure Limited and draw endi. Then prepare trading account. Question of such as question screen me the opening, closing, purchases, sales, carriage, wages, salaries.
ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో డ్రా చేయాలి పర్టికులర్స్ అమౌంట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్స్
So the answer is fifty thousand gross profit. Okay. How much? Uh, balancing for the credit side, which one day? By gross loss. Equal one day? No, no profit, no loss. All the chance under. Undi. The next example. One minute. One minute. But we could two gross profit only. Fifty thousand which one day? फिफ्टी थे अकड़कसा पी एंड एल अकोट की बै क्रास् प्राफिट फिफ्टी थौज ओके इंक एक्सपेस इट इनकम वस्त बिंग फिगर विल बी नैट प्राफिट आर् नैट लास् इट नैट प्राफिट इत नैट लास् ओके प्रॉब्लम नंबर टू Please find out net profit. Please find out net profit in the books of ITC Limited. Same figures note just only. कुछ एक्सटे नीन रास्ता फस्ट वन ओपनिंग स्टाक टेन थौज क्लोजिंग स्टाक फारटी थौज पर्चेज ट्वेंटी थौज सेल्स सिक्सटी थौज क्यारेज फाइव थौज वेजस् फिफ्टीन थौज सालीस ट्वेंटी थौज नैक्स्ट वन रेट फिफ्टी थौज इंट्रस्ट पेड सिक्सटी थौज इंट्रस्ट रिसीव फिफ्टी थौज नोटेस इंट्रस्ट पेड इंट्रस्ट रिसीव नैक्स्ट वन रेट रिसीव रेट रिसीव कॉइंट नोटेक रेट रिसीव सी थौज से सवन जीरो
परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न फाइव थाउजेंड सेल्स रिटर्न फोर थाउजेंड समबडी गिव मी अ बुक आई विल एक्सप्लेन आई मीन आई विल डिक्टेट द टोटल क्वेश्चन वन्स ఒకసారి మెటీరియల్ ఐ మీన్ మీ నోట్ బుక్ ఇస్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతాను పర్చేజ్ రిటర్న్ ఫైవ్ థౌజండ్ సేల్స్ రిటర్న్ ఫోర్ థౌజండ్ ఒకసారి ఎవరైనా నోట్ బుక్ ఇస్తే ఒకసారి క్వశ్చన్ మాత్రం ఒకసారి మళ్ళీ చదువుదాం మొత్తం రాసావా నేను రాసుకోవాలా ఒకసారి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి అన్న ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఐటీసీ లిమిటెడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టెన్ థౌజండ్ Closing stock 40,000, purchases 20,000, sales 60,000, carriage 5,000, wages 15, salary 20, rent 50, interest paid 60,000, interest received 50,000, purchase returns 5,000, sales returns 4,000. You have to find out net profit in the books of IPC Limited. Thank you. 
ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్యారేజ్ ఇన్ వర్డ్ వేజెస్ ఇంకేమైనా ఐటమ్స్ ఉన్నాయా డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ క్యారేజ్ పేజెస్ అంతేనా సేల్స్ ఫిఫ్టీనా సిక్స్టీ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫస్ట్ బోర్డ్ సైడ్స్ యాడ్ చేయండి ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ క్లోజ్ చేయాలి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ నైంటీ సిక్స్ థౌజండా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ ఫిగర్ ఎంత నాన్న టోటల్ అమౌంట్ బిజీ ఉన్నారా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టోటల్ కాల్ ఎంత This is balancing figure. This is trading down. Let's check this. Opening stock, purchases, carries, wages, sales, closing stock. నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు చూస్ చేసుకోండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఎలా ఏం చెప్పారమ్మా రెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ సిక్స్ జీరోనా ఫైవ్ జీరో రెంట్ రెంట్ రిసీవ్డ్ సెవెన్ జీరోనా పోస్ట్ సెట్స్ టోటల్ చేయండి ఎక్కువ ఎటువైపు ఎక్కువ అంటే దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి కంపల్సరీ కాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వన్ టెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఇటువైపు సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ నాట్ వన్ వన్ సెవెంటీ వన్ సో బోస్ సెట్స్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వన్ టెన్ వన్ థర్టీ కాబట్టి ఫార్టీ వన్ రావాలి అంతేనా
ఏం మాట్లాడదా ఎంత వచ్చిందమ్మ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎనీ డౌట్ గ్రాస్ లాస్ వచ్చి ఉంటే ఏమయ్యేది గ్రాస్ లాస్ వచ్చి ఉంటే కనుక టూ గ్రాస్ లాస్ అని ఇక్కడ వచ్చేది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది టూ గ్రాస్ లాస్ అని అక్కడ బై గ్రాస్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది పిఎండల్ అకౌంట్లో టూ గ్రాస్ లాస్ అని ఇటువైపు వచ్చేది ఓకే ఆ రేపు వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం చదువుకొని రండి క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పకపోతే బయటికి పంపించేస్తాను నిజం కావాలంటే ట్రై చేయండి ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు 